Wa alaikum as salam I heard you and I wasted my time. <laughs> exactly. You know, according to your expectation of my arrival. Wa alaikum as salam wa ta'ala wa You are missing one person, huh? Ubada. Ubada. It has become almost an integral part of this thing, eh? How are you, Maha? How's your research going on? Yes, Alhamdulillah. MashaAllah. Sister Maha is doing wonderful research work in so many areas which have not yet been properly explored, explored with relation to the biblical history and things. And she has made a lot of study, MashaAllah. Huh? When are you going to write your article or book about Hazrat Yahya? Yes, I'm starting now. I was going to prepare them for the review of religions in, uh, in, right. in, in installments. And then we will put them all in but one book. That's a good idea. Please. أيها الإخوة العرب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسلم عليكم مرة ثانية في حضرة أمير المؤمنين واسمحوا لي بترجمة الكلمات التي سمعتموها سأل أولا عن أحد الحاضرين وهو دائما يسأل عن أفراد الجماعة باعتباره الأب للجميع وهذا شيء طبيعي اعتدنا عليه ونعرفه تماما وهو أمر طبيعي لا افتعال فيه ولا تكلف وأيضا تحدث مع الأخت مها بحسب أعتقد أنها مهندسة في الأساس الأخت مها من مصر الشقيقة تحدث عن نشاطها الفكري المتعلق بتهيئة مواضيع من وبحوث في الجماعة الإسلامية الأحمدية وقال إنها بفضل الله تعمل أيضا جيدا على بحث يتعلق بالنبي يحيى عليه السلام وتدرس في المصادر المسيحية من الكتاب المقدس تأخذ هذه المصادر وقالت بأنها قالت سوف تطبع هذه البحوث على دفعات في مجلة Review of Religions التي تنشرها الجماعة في العالم باللغة الإنجليزية وأنها ستتابع إن شاء الله عملها Huzur, before coming, we agreed that we would kindly request you to inform us about the significance of the new year for the Jama'at the hopes and the significance that we may face. The significance of uh, New Year is uh, more emotional than anything else. Otherwise, the entire universe is in a state of motion, Husbana, huh? and years come and go, and it's a continuous flow, in fact. Only we make uh, like miles, milestones to help us understand the relative speed at which we are moving and the distance we are covering. So these years are also May years. That is why the Holy Quran declares it to be a means of Usman. Sun and moon, etc., etc. Yasluna ka anil hilla ul hai mawaqi to linnasi wal hajj but the other place where the husband, the word in in the sense of the sun and the moon, 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 the sun and the moon. So all these things, and the other references, of course, they tell us that they are means of measures in different ways, and the. Holy Quran also tells us that Allah has fixed 12 months to the year from the times immemorial. So the circulation of 12 months is some, something fixed by God. So although most of the people have emotional attachment to the years by celebrating and enjoying meaninglessly, but according to the Holy Quran, the attention should be far more serious. They go into the design of things. Allah has created years according to a set, set purpose. And both the lunar months and solar months 
play a significant role in Islam. Because some things are measured by lunar months, some things by solar months. For instance, the most important fundamental prayer, five times prayer, is measured by the lunar solar system, not by the system of the moon. So both are authentically and divinely approved things. While Hajj is measured according to the lunar months. So when we talk of years, we must keep in mind that both the years measured according to the solar system or measured according to the lunar system are valid and both are Islamic. And according to the Quran, I have already proved that they play a significant role. Now the significance of the years as they pass is not to enjoy or celebrate that the new year has dawned, but to contemplate and to re look back and examine what we gained and what we lost during the last years. How many are left with us? So people say somebody is growing old. That is to say his age is increasing. Well, in fact, the age is decreasing with the passage of years. So my attitude, which I also want to inculcate among Ahmadis, is simply this, that every year where that passes, at the joint of two years, there is a time for contemplation and self-examination, introspection, and also the examination of all our children, family members, and others who are working under us. Because we'll be answerable before Allah for all over whom we have some measure of control or influence. So every year I remind the Jamaat to go through that self-inspection and self-criticism and exploration of your own inner thoughts and things and find out how far you have advanced in the direction of God or receded from that height which you had gained earlier. So that is the reason why we must look at the years as they pass by. It, are we really gaining some distance with these milestones, with reference to these milestones? Or we are losing whatever journey we had made earlier? So that is the most important thing which was, must be born at the time of the joint of the years. The years as they pass, they in themselves mean nothing. Only they mean something in relation to the people who have gone through that period. And they are neither slow nor fast. It also is a matter of human perspective. Years, in some cases, pass so rapidly that a year goes and another comes and another year comes and another goes and so on and so forth. They seem moving bumper to bumper, like a crowded street, where cars stand or move bumper to bumper. But uh, those who waste their time, for them the years just do not pass. Those who idle their time away, they have to wait for every day to begin and to end purposelessly. Then there are those who spend their days in pursuit of luxuries. Their time also moves faster and their days end more quickly. But those who there are those who spend their time in occupation of good things, but they are not well versed or well acquainted with goodness. So goodness seems to be boring to them. So there are types which decide what sort of year has passed in relation to each person. Each person has different years. His speed is different, his purpose is different. 
The only thing which counts, as I have said already, and I repeat, is that how much g distance you have gained in the direction of Allah before death overtakes you. So if we look at the years in this way, then the question of celebration does never even strikes your mind. It's a question sometimes which depresses you, which bears heavily upon your heart. You think, oh, another year gone, and what have we done? So in this sense, a Urdu poet has said, Afsos din bahar ke yuhi guzar gaye. Oh, woe that the days of spring have gone by in waste, without a purpose, without a benefit, without a gain. Similarly, wo Mazat Mir Sahib ki jo nazam hai, is also in the same mood. Na khudahi milana visare sanam, na idhar ke rahe, na udhar ke rahe. Mir Sahib ki nazam hai bhi hai na, yeh, 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 حضرت میر صاحب کی نظم میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب برادر ان لاؤ ٹو حضرت مسیم علیہ السلام ہیز ریٹن ای ویری بیوٹیفل پوئیم این ویری سیڈ پوئیم بیز ریگارز ٹو دیس ایٹ ایوری ایئر کامز اینڈ گوز اینڈ وی لیو اٹ ایمٹی بہائنڈ اینڈ وی کین ناٹ ریٹرن That is the most important point which I want to remi remind you of. When we come across a milestone, it is up to us to return, go back, and see again those things which we missed and somebody reminded to us, reminded us. Oh, didn't you notice that something beautiful? And you say, no, 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 sorry. Go ahead, go back and see it again. But if you miss something in life, <laughs> there's no going back. It's not only after death. It is here in this life that the years give us this lesson. So when Allah will tell those who will require Him or request Him to send them back so that they could do good deeds, Allah says there's no going back. It is not something which it should be a surprise to them. Every moment of their life, they have seen it themselves. It's an onward journey. No return, no going back in time. So this makes it far more important. Because when the year comes and goes, then you realize that we might have done so many things and we didn't do. And the opportunity, opportunity is lost are lost forever. So that is one aspect of the passing of the year which we should contemplate upon. But there are other hopeful things as well. Everything is not so gloomy. There is also a silver line to the grey cloud of this subject. The silver lining is that Allah many a time repeats certain things every year. And if you miss them once, you may not miss them the next time. You may not miss them the time afterwards. So there are certain opportunities which once missed are gone. But there are certain opportunities which Allah brings to you again and again and again. And those opportunities are both seasonal as well as opportunities to do good deeds. You can't say, because I missed, I failed to serve a poor man, so I have missed this opportunity as a whole altogether. You can't help that man again, because that time has passed, the situation is gone, the <coughs> person may have, may have died. Anyway, that uh, needy person who wanted something in a certain, at a certain moment, his suffering could have been relieved, which you failed to relieve. In this respect, I have been speaking of the earlier, uh, earlier on this subject, 
there you cannot return. That is over and finished. But to help the needy is a continuous process. If you fail to sow the seed of wheat, for instance, at the right moment, that again is not something lost forever. Next season it will come again, then you miss, then another season will come, another, another. So harvests, sowing of seeds, plantation of trees, these are the phenomenon which belong to Allah's attribute Rahim, where He repeats His mercy and comes again and again. So the years alert us as well about the future. Previously I have been speaking on the past contemplations and, you know, personal examination, etc. That is done for a purpose, not just to lament things which you could not do, for a purpose of choosing those things which will come again. And to ready yourself, all right, next time when it comes, I will not misbehave. Now, if you do that, if you succeed in fulfilling your resolution to do good things, then you are most certainly one of those who can be declared successful in the terminology of the Holy Quran. These are the people who are definitely successful. But if you notice something else, every year you make new resolutions at the beginning of the year, and every time at the end of the year you find that you had failed to realize those resolutions and put them into practice. This is a very dangerous sign because of these people with such habits, such attitudes, Allah says, I will not return you, but even if I return you forward, to what purpose? I'm going to tell you, I tell you, you will do exactly the same things again. <laughs> you will not mend your ways. So this again is not a surprise. Like I told you, Allah said, whatever you lose, you lose. You can't travel back in time. That is a certainty. But apart from that, it is not a surprise that some people would be told that when we send you back, you will repeat the same thing. I've seen children, I've also myself experienced that during my early days when I was a school student. It happened every time, every year when the year was over, the school children got new books, new copy books, new this and new that, and resolved. And sometimes I remember some friends used to write a resolution. This, the last year I didn't do this, I didn't pay proper attention, I didn't divide my time you know, systematically. But this, this year is going to be different. And the same sentence was written over and over and over again, <laughs> every year. So it is these people who will be said, who will be told by Allah in the future. So there is no surprise in that respect. And Allah's answers are most scientific, well-calculated answers, which we see fulfilled here in this world. And yet Allah, you know, at that time, He says, no, I won't give you another time. First of all, you can't run, run uh, go back in time, but even if you did, I assure you, we'll do the same thing. This is the most scientific answer. Answer based on human psyche and experience. So this is what I point out, don't waste your time in night-long revelries and waking and drinking where people drink or dancing or indulging in music. We are welcoming the new year. That is the worst type of welcome you can give to your new year. And then, most often their first morning prayer of the new year is missed. Or they are so tired by the morning that even if they say their prayer, you know, they say it's heavy heavy eyes, where they should not have prayed, they should have kept their distance in that state, because la taqrubu salata wa antum sukara. By the morning they are worse than sukara. So, is this the beginning of the new year? No way, this is not the right beginning. 
and to wake up till 12 o'clock, another aspect. It's meaningless because the days neither begin nor end at 12 o'clock. Allah has already fixed times for us and mentioned it in the Holy Quran. They are measured by the sun and the moon. So 12 o'clock measure is artificial and meaningless. Either the day begins at the sunset or it begins at, at the sunrise. Islamic days begin at the sunset because the day is over and the new day begins because the day when we call it a day is made of 24 hours and includes both days and nights together. So I started saying, well, Allah bless you and happy new year and this and that. This is just a wish. No harm in wishing good for others. Immediately after the sun was set on the 31st of December, because according to my, my, my understanding of the Quran, the day ended at, at, at the, on the evening of 31st of December, a new day began. So why to wake up uselessly anyway? Because 12 o'clock is no sign for the beginning or ending of a day or a year. And you waste your time, you wake up unnecessarily, put your children to so much trouble. Next morning they are not fit to go to the school either. And uh, I have seen here in England they go mad in frenzy with, 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 you know, with the excitement of the New Year. Again one thing and then I'll end this. It's developing into a short discourse on New Year's, what should be, what should not be and so on. I remember when I was here as a student in 1955-56, it so happened that I used to do some labor work during my vacations. Because I divided my vacation into two parts, half the vacation for earning money, half for spending money and seeing sites and places. <coughs> I didn't want to burden my father unnecessary for that, so I never asked him for any money for spending on vacations. I received only that money which I usually did. And that summer, the first half of the summer when I worked, it was a very hard labor work at Houston Station. The Houston Station was then the center of transportation of uh, newspapers from London to the north. And the newspaper packages are so heavy, they're really backbreaking. And trucks after trucks came with newspapers and we had to unload them and immediately the train was ready for reloading them. So hardly you could get a time, you know, in between the two acts of unloading and loading. During that period, I remember, uh, no, no, it was not in the summer. It was exactly the new year because I remember that was a youth station. We also had these holidays, these uh, Christmas holidays. So because I had nothing to, uh, to celebrate during those pe that period, I also got jobs during the Christmas holidays. It was on Christmas days. And the new year fell during this holiday period. So in college we used to have two weeks or three weeks, perhaps two weeks, during this break, and the beginning of the new year was a part in between. So everybody, you know, broke bottles of wine and champagne and they went to Trafalgar Square and every other place was almost deserted and uh, people drank so much, I was amazed. What, what, the, what, what style it is of welcoming a new year or saying farewell to a year gone by. I was very depressed and because whenever I was awake, I always started the new year with two nafl. So to pray to Allah for forgiveness for the past and to seek strength for the future. 
So there I started saying my two nafl, welcoming and farewell, uh, and saying farewell to the past. And because you wanted to pray much, so it took you quite some time to finish those two nawafil. But I remember my, uh, you know, the men, the overseer who worked, who, who uh, took care, huh? mm-hmm. nee, supervisor. The supervisor there was kind enough to permit me some time off because he was kind enough to realize that it is a religious purpose. So even otherwise, the students there working there had already left, you know. They understood that this is the time for, le- for letting them go for enjoyment. So he permitted me to, permitted me to say my prayer. Now, when I finished, but even before that, I realized that somebody was standing by my side. And he was doing something and mumbling something, but I couldn't realize what it was going on. And moreover, my attention was more in the direction of prayer. So when I said, As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, there was an old man standing by. And he was an old English man. <coughs> and he was literally crying, tears flowing down his cheeks. I was amazed. I said, why are you crying? He said, the whole of London has gone mad. Entire population, they're drinking and wasting their time, they're committing sins for welcoming the New Year. And there's one man here who is worshipping God. He said, this is the way to welcome New Year. So impressed. Actually, literally he was crying and sobbing, that was the noise I heard, you know, wakes so- now is appearing from, from, from the side. So this I must tell my viewers and listeners, that that is the right way. But 12 o'clock is not the time for the prayer because I happened to be awake, so I did that. But our day begins with a prayer anyway. <laughs> you know, that is the beauty of Islamic years. And it also ends with a prayer. Morning prayer and Maghrib prayer. So they should especially say some Nawafil along with Maghrib and welcome the year and also say Tahajjud, which is time for the preparation of the new year. And then in the morning prayer, they should be efficient. They should awaken, awaken all their children, see to it that at least on the first morning prayer of the year, not even children are asleep. You should do it jointly, wherever you are. That's all I had to say on the issue of New Year's. Right? Um, <coughs> can have I take it that long? Yeah. Huh? <laughs> I'm sorry, I didn't know it. <laughs> Time flew by, you know. <laughs> uh, can يسأل عما عن أهمية السنة الجديدة بالنسبة للجماعة فاختار أن يتحدث حضرته عن مفهوم I'm sorry I forgot to say, mention it in relation to جماعة we'll come to that again no. yes I, I was talking of, of the significance of the years as they no. passed by I'm sorry I missed no. your point يقول حضرته بأنه uh, ظن أني أسأل عن مفهوم السنة الجديدة عموما بالنسبة ل- للحقائق الحياة yes. uh, ولم uh, يتحدث لذلك لم يتحدث عن مفهوم السنة الجديدة بالنسبة للجماعة yes. وقال إنه سيتحدث عن ذلك إن شاء الله في القادم على كل حال كان هم- هذا أمر عظيم من الله في بركة uh, يقول uh, بأن السنة الجديدة مفهوم السنة الجديدة هو في حقيقة الأمر يعتبر مفهوما عاطفيا أكثر من كونه واقعيا حقيقيا فالسنين تذهب وتأتي لتساعدنا على فهم إدراك مفهوم المسافة والسرعة فهي في الحقيقة قياس فرضا يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 
أو ويقول سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان هي إذن قياسات مختلفة ذكر القرآن بأن السنة تعادل 12 شهرا وهذه الدورات قد أثبتها الله سبحانه وتعالى في الفلك وفي الكون ورغم العاطفية في هذا الأمر ولكن هناك يجب أن ننتبه كمسلمين بأن التعليم القرآني أساسا وقبل كل شيء هو الأهم من جميع البيانات والشروحات والمفاهيم فالله خلق السنوات الشمسية والسنوات القمرية لهدف وجعل لها أدوار هامة كليهما في حياة الإسلام مثلا الصلوات الخمس يطبق تطبق عليها المنظومة الشمسية وليست القمرية في حين أن الحج يطبق عليه مفهوم الشهر القمري وكلاهما يعتبران تقويمان إسلاميا يعني رمضان بوت في التيك بارت أهلا as well as the sun نعم because daily Siam will begin Psalm will begin according to the sun's position and daily to land according to the sun's position but the month will begin نعم. according to the moon and end according to the moon right <laughs> بيّن ببرهان بسيط وواضح تماما بأن شهر رمضان من حيث التوقيت يجمع بين التوقيتين الشمسي والقمري فهو من حيث مواقيت بدء الصيام وانتهاء اليوم عند المغرب للطعام في هذا يتبع المنظومة الشمسية ولكن من حيث حدوثه كشهر كامل بين الشهور فهو يتبع المنظومة القمرية وأكد حضرته على أهمية السنين في مفهوم السنة الجديدة ويقول هذه لا يجب أن لا تكون للتفكر بالاحتفال وكيف يمضي الناس رأس السنة في إضاعة للوقت والسهر وإلى آخره بل يجب أن يتوقف فيها الإنسان ليتفكر في نفسه وفي ما عمله وليتفحص قضية الربح والخسارة عند هذه السنة الجديدة هل كان رابحا فيما عمل من أعمال تقرب بها إلى الله عز وجل أم كان قد خسر بأن ضيع هذه الفرصة الثمينة من عمره التي مضت مع عام سابق وسيضيعها ربما من جديد مع عام قادم لذلك إذا وقف وقال ماذا خسرت وماذا كسبت وكم بقي لدي عند ذلك ربما يستطيع أن يستفيد من السنة الجديدة البعض يقولون بأن مرور السنين يزيد في العمر ولكن الحقيقة هذا ليس زيادة في العمر وإنما هو نقص في العمر لأن السنة تذهب وتأخذ معها جزءا من عمر الإنسان كل سنة تمر يجب أن تكون عند لقاء السنين يجب أن تكون مناسبة لنتفحص الأمور المتعلقة ليست بأنفسنا وحسب وإنما المتعلقة أيضا بأهلنا وأولادنا وأطفالنا وأقاربنا وجميع الناس الذين نكونون مسؤولين عنهم ويكونون في رعايتنا فكل يقول يذكرنا كل سنة يجب أن تتذكر هؤلاء جميعا وأن تتفحص أوضاعهم وأحوالهم وأن ترى ماذا يمكنك أن تقدم وتعطي وتفيد في مفهوم الكسب والفرصة الجديدة لعطائهم ورعايتهم كما أن من الأمور الهامة في السنة الجديدة هو التوقف عندها ليسأل الإنسان إلى, حد إلى أي حد تقدم فيه من الله واقترب من الله سبحانه وتعالى هل اقترب من الله؟ أم أنه ابتعد عنه في السنة الماضية فيجب أيضا أن يدرس قضية قربه من الله إذا ليست مجرد قضية الأهل والأبناء وعمله معهم أو صلته بهم ولكن أيضا القرب من الله عم يقول هذا هو السبب يقول هذا هو السبب الذي يجعلنا نتفكر بالسنين ويجعلنا نسأل عن خسارتنا أو ربحنا في رحلتنا في السنوات الماضية عند لقاء كل سنة إن مضاء السنين 
لا يعني شيئا للناس الذين عاشوها هكذا بدون فائدة تكون قد ضاعت أحيانا السنين تمر بالسرعة يقول تمر بسرعة هائلة بحسب عمل الناس ومواقفهم فتكون تماما كالسيارات كسلسلة السيارات التي تتواصل صادماتها الأمامية والخلفية بعضها مع بعض و بالنسبة لأولئك عاطلي العمل الذين لا يعملون شيئا أو بالنسبة للهين والباحثين عن اللهو والرفاهية تمر السنين بالنسبة لهؤلاء اللهين سريعة جدا ويمضي معها عمرهم أيضا بسرعة دون فائدة وبخسارة أكيدة وكذلك الذين يملون من عمل الصالحات وكانوا قد ملوا منها في السنين السابقة أيضا يكون هؤلاء قد أضاعوا عمرهم وخسروا لذلك قضية مرور الزمن بالمقاس بالسنين يختلف في الواقع بحسب الناس أنفسهم وبحسب تصرفاتهم هم وبحسب المسيرة التي يسيرونها في حياتهم يجب أن نفكر كم كسبنا عند كل سنة جديدة كم كسبنا باتجاه الله وكم ازددنا قربا منه إذا نظرنا إلى الأمر من, هذه من, من هذا المنطلق ومن هذه النظرة عند ذلك نستطيع أن نعرف أهمية السنين ونستفيد منها كما قال شاعر باللغة الأردية ها قد مضت أيام الربيع بلا فائدة هذا أمر يبدي الحزن والأسف به بأن السنة التي مضت كان من الممكن الاستفادة من ربيعها ولكن إذا لم يتم الاستفادة منها فتكون قد ولت وولى معها ربيعها بدون فائدة وبالمثل أيضا بالمناسبة ذكر شاعر آخر كان صهرا للمسيح الموعود عليه السلام قال في شعر حزين ما معناه كل سنة تأتي وتذهب ونتركها فارغة ولا نستطيع العودة إليها أو إعادتها يقول هنا حضرته بأن الأمر هو هنا مرهون بنا نحن نستطيع أن نتفحص وأن نعاود أنفسنا بأن وأن نفهم تماما بأننا إذا تركنا شيئا يمضي مع ذلك الوقت فإلا هو لن يرجع أبدا أولئك الذين يسألون الله أن يعيدهم بعد الموت لن يستجيب لهم أبدا كما بيّن القرآن الكريم كلا إنها كلمة هو قائلها لا يستطيعون أن يقولوا ذلك لا يستطيعون العودة وهذا يضيف أهمية خاصة عندنا تتعلق بمضاء السنين وتؤكد بأن علينا التوقف لفحص أنفسنا وأحوالنا وأهلنا ولكي نعرف كيف نستفيد ولا نخسر وكيف نكون من الفائزين قال حضرته هذا جانب من الجوانب التي نستطيع من خلالها أن ننظر إلى مفهوم السنة الجديدة حذرين من ضياع العمر والفرصة والفائدة معها قال ولكن إن هناك أيضا وجه آخر يتعلق بمجيء السنة الجديدة ويمكن أن يكون هذا الوجه فيه تفاؤل فيه نظرة تفاؤل مثلا الله سبحانه وتعالى يعيد في كل عام أحداثا وفرص ومناسبات لو تم فقدها في عام فإنه يمكن تحصيلها في العالم في العام الآخر مثلا فرصة العمل الصالح إذا فاتت إنسان فرصة العمل الصالح في أي وقت يمكن في مناسبة ثانية وعندما تحين الظروف أن يعيد هذا العمل الصالح مثلا لا, نستطيع لا يستطيع الرجل أن يقول كنت أريد أن أحسن إلى مسكينا ولكنني لم أفعل ذلك وهذا يعني أن هذه الفرصة قد مضت ولن تعود أبدا بل لا يستطيع دائما أن يحسن إلى هذا المسكين وإلى ذلك المحتاج وأن يقدم إليه وإلى المساكين أخرى not the same مسكين but some other مسكين نعم other مساكين in style of him نعم 
نعم نعم هي لوزز ون اوبرتونيتي نعم ان ريليشن تو ون مسكين نعم بت اذر اوبرتونيتيز ويل كم هيز واي نعم ان فورمز اوف اذر مسكين نعم يقول اذا فقد فرصه الاحسان الى مسكين يستطيع ان يستفيد من فرصه الاحسان الى مسكين اخر غيره وبذلك لا يكون قد ضاع منه ضاعت منه الفرصه الايام صحيح انها لا تعود ولكن هناك المناسبات التي يعيدها الله في السنين مثلا المناسبات الفصليه التي تتعلق بالزراعة وهذه الأمور مثلا الذي فاته أن يزرع في فصل في سنة من السنين أن يبذر ويزرع ليحصل على منتوج هذا لا يمكن أن يقول لقد فاتتني الزراعة وإذا لن أزرع طوال عمري ولن أبدا بل في العام القادم يستطيع أن يستفيد من الفصل وأن يزرع وأن يكون قد استفاد من خسارته ومن فشله في العام السابق لذلك يمكن أن ننظر إلى ضياع الفرص نظرة إيجابية فنعرف أنها محفزات من الله سبحانه وتعالى يهيئنا بها للاستعداد لكي نستفيد منها ونتخذ الفرصة في العام القادم إذا فعلنا ذلك واستفدنا من أخطائنا واستفدنا مما فاتنا واستفدنا من الفرص باستعادتها نكون عند ذلك بحسب المصطلح القرآني من الفائزين حيث قال الله تعالى أولئك هم الفائزون أما وإذا قمنا كل سنة بعزم وانتبهنا إلى هذه الأمور نستفيد ولكن العزم يجب أن يكون حقيقيا وليس كمثل, كمثل عزم الذين يخططون ويعزمون في بداية السنة ويهيئون أمورهم الأطفال الصغار الذين يبتدئون الحياة المدرسية بهذا الشكل يحضرون كتبهم ودفاترهم ويرتبون أمورهم ثم يهيئون الخطط ويقولون هذه السنة لم نفشل كما فشلنا في المرات السابقة هذه السنة سننجح ونعمل إلا أنهم يمر عليهم العام ويعاودون نفس الفشل ولا يفعلون لا يستفيدون من ذلك يقول حضرته بأن هذا الأمر يعتبر خطيرا جدا ويجب الانتباه إليه لأن العمر كله قد يمضي بهذا الفشل ويمضي بهذا الضياع ولا ينتبه الإنسان إلى ذلك يقول إن الله سبحانه وتعالى عندما يحدثنا عن الزمن في القرآن الكريم ويبين حقيقة الزمن فإنه يحدثنا بمفاهيم علمية ومفاهيم محسوبة فالله هو الحسيب وعندما يحدثنا كيف نستفيد من ذلك فهو يعلم بنا إن في هذا علمه للنفس البشرية فالقضية المتعلقة بالزمن وبالسنين وبالاستفادة منها هي قضية تتعلق بالعلم وبالحساب وبعلم النفس البشرية يقول لا تضيع عمركم بالاحتفالات باللهو وبالموسيقى للسنة الجديدة وتسهرون during the day of judgment <coughs> quoting i quote the same dialogue mentioned in the holy quran somebody would say oh allah give return me to the earth or to the world once more so that maybe i do better deeds or promises i will do better deeds and will not be the same bad person i used to be the answer will be قال ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا. Oh, oh, that's right. Yeah, no. That's right. No. And then the answer will be no. You can't return. But also the one of the verses of the Holy Quran, or more than one, speak that even if you went back, you're going to do exactly the same things again. Now that is not a dictatorial decision. That is not an arbitrary decision. 
this decision is related to the type of people I'm mentioning here. Yes. They know they're do, doing their lives, they have been doing exactly the same thing. Year after year after year, they resolve to change their lives, to become better people. And year after year, they broke their promises they kept with themselves. So, on the day of judgment, when Allah will say, if I return you, you'll do the same things, this is because they have already been doing it during the, during the lifetime. So, nothing from Allah mm -hmm. is arbitrary. Mm -hmm. Yes, I understand. This is the point. When he mentioned the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is responsible for the people in their actions on the basis that he is a liar and a liar. In the Quran, he shows that these people who were in their lives were in their lives that they were in their lives in their lives in their lives in their lives. كلما عزموا على شيء فشلوا في تأديته هذا بعلم الله لأنهم لو أعطاهم من العمر كثير قدر ما أعطاهم لبقوا على نفس الحال لذلك, لذلك هؤلاء حتى في, في الآخرة بعد أن يموتوا سيستمرون على نفس المنوال الذي استمروا عليه في الحياة فيقولون ربنا لولا أعدتنا إلى الدنيا لكي نعمل صالحا من جديد يقول الله لا لن يعيدهم ليس لأنه لا يريد أن يعطيهم الفرصة ولكن لأنهم لو أعادهم إلى الحياة الدنيا لعادوا إلى نفس التخطيط والعزم الفاشل الذي لا يستفيدون منه وبهذا لأنه هو الحسيب والعليم وبعلمه قدر هذه الأمور عندما تحدث حضرته عن الاحتفالات التي تتم في نهاية في ليلة آخر السنة والسهر حتى الوقت المتأخر في الليل ثم بعد ذلك يستيقظون بدلا من أن يستيقظوا مبكرين لصلاة الفجر يكون أول شيء يفعلونه في العام الجديد هو أنهم يضيعون صلاة فجر أول يوم من العالم الجديد لأنهم يكونون سكارى في واقع الأمر من السهر ومن التعب والقرآن يقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيقول أي احتفال هذا وأي سنة جديدة هذه هل هكذا تبدأون سنتكم الجديدة تظلون مستيقظين متأخرين ثم تضيعون واجبكم لله عز وجل مع بداية النهار يقول بالنسبة للقرآن ولتنظيم الله للكون الليل يبدأ مع المساء عند المغرب, المغرب والنهار يبدأ مع الفجر مع شروق الشمس هذا هذا هو توقيت الليل والنهار أما توقيتكم فهذا أمر مخالف لقوانين الله وللطبيعة يقول تأكدوا من أنكم لن تضيعوا وقتكم هكذا في المساء ثم تضيعوه صباحا يجب أن توقظوا أطفالكم صباحا تأكدوا من أنهم يقومون للصلاة في صلاة الفجر في أول يوم من أيام السنة يقول الناس يتحولون في تلك الليلة كالمجانين وقال أريد أن أذكر لكم مثلا من خبرتي قال في عام 1955 كنت أعمل في العطلة كنت أقسم عطلتي إلى قسمين أعمل نصف وقت العطلة لأكسب المال لكي لا أثقل على والدي وإنما أعمل بجهدي والنصف الآخر أجعله لكي أسيح وأسافر في البلاد وأتفرج وأتمتع بالطبيعة والحياة يقول في ذلك الوقت في إحدى المحطات وهي هيوستون على ما أذكر محطة هيوستون هناك كنت أعمل بنقل الربطات الجرائد حزم الجرائد وقد كانت ثقيلة وعلينا تحميلها إلى القطارات التي يجب أن تشحن بها وتسافر بسرعة حصلت على وظيفة وكان ذلك وقت الكريسماس وقت رأس السنة الجميع في ذلك الوقت كان مكسورا بالخمر إلى حد أدهشني حتى كنت أقول بنفسي أي طريقة هذه لاستقبال العام الجديد أما عن نفسي أنا فقد كنت بفضل الله معتادا 
على أن أبدأ العام الجديد بصلاتي ركعتي نفل أكثر فيهما الدعاء لله سبحانه وتعالى لكي يبارك لنا في عمرنا وفي عامنا الجديد وكانت هاتان الركعتان عادة تطول لأنني كنت أكثر الدعاء فيهما المراقب كان لطيفا مراقب العمل كان لطيفا وسمح لي بأن أقتطع جزءا من الوقت للصلاة ووقفت للصلاة وسجدت وبدأت الدعاء في صلاتي وركنت فيها كان هناك شخص بجانبي لحظ أنه كان يقول شيئا ويتمتم لم أفهم ماذا كان يقول ولكنني عندما انتهيت من الصلاة ومن الدعاء التفت إليه فإذا هو رجل إنجليزي كبير في السن وقف أمامي ينظر إليه وكانت عيناه مليئتان بالدموع كان يبكي في سره نظر إلي وقال إن لندن جميعها قد جنت الناس جميعا قد جنوا في هذا الوقت وبهذه المناسبة ها هي ذي لندن المجنونة بالناس وبالسكر وبالله وها هو هنا رجل يسجد عابدا لله عز وجل يعبد الله لقد تأثر هذا الرجل كثيرا بهذا الأمر وكان له أثر بالغ عليه أردت أن أخبر المشاهدين والمستمعين حول هذا هذه الرواية لأبدي لأبين بأن هناك دائما المجال للعمل الصالح ويجب أن ينتبهوا إلى تقديم النوافل والدعاء ثم التهجد في الليل ثم صلاة الفجر وبهكذا يستقبلون العالم الجديد Mm-hmm. We're meeting tomorrow, aren't we? Yes, yes. 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 yes.